বন্ধুরা আজকে এলাম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে কারণ গত চোদ্দো তারিখে মানে চোদ্দ বারো দু হাজার আঠেরো তারিখে সিএমপি কেসের একটি হিয়ারিং হয়েছে এবং বেশ কিছু অর্ডারও হয়েছে তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামনের যেটা লক্ষ্য উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ সেই উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগের উপর এই সিএমপি কেস কি কোনো রকম বাধা হতে পারে সেই বিষয়টা নিয়ে আমাদের একটা খুব জরুরি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনাতে আসতে চলেছি তো প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে সিএমপি কেসটা কি সিএমপি কেসের পুরো অর্থ যেটা কম্বাইন্ড মেরিট পজিশন দু সালে এসএসসির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে দু সালে সুপ্রিম কোর্টে একটি কেস হয় শিক্ষক ছাত্র ঐক্য সংগ্রাম মঞ্চের তরফ থেকে একটি কেস করা হয় যে কেসের মূল বক্তব্য ছিল যে এই যে লিস্ট অর্থাৎ এম্প্যানেল লিস্ট এবং ওয়েটিং লিস্ট যেটা হয়েছিল সেই পরীক্ষায় তো সেক্ষেত্রে ওয়েটিং লিস্টে যারা পিছনের র্যাঙ্কে আছে তাদের কেউ কেউ চাকরি পেয়ে গেছে অথচ সামনের র্যাঙ্কে যারা আছে তারা চাকরি পেয়ে পায়নি এই মর্মে বেশ কিছুজন চাকরি প্রার্থী তারা অভিযোগ করে সুপ্রিম কোর্টে এবং সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পক্ষ জানিয়েছিল যে তারা ছত্রিশ হাজার একশো চল্লিশ জনাকে তারা শিক্ষক নিয়োগ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিন থেকে চার হাজার জন তখনও পর্যন্ত কোনো রকম অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা রেকমেন্ডেশন পায়নি তো এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলে এবং সেই মামলাটা হিয়ারিংয়ের পর ওখান থেকে বেশ কিছু অর্ডার পাস হয় সেই অর্ডারের মধ্যে কিন্তু প্রথম যে অর্ডারটা ছিল সেটা সাতই ফেব্রুয়ারি দু হাজার তানিয়া ঘোষের একটি মামলা এবং সেই মামলাতে সরকার বলেছিল সরকার নয় মানে কি বলবো কোর্টের তরফ থেকে যেটা বলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে একটা বলা হয়েছিল যে যে দু হাজার দশ এর পঁচিশে আগস্ট এন এর যে নির্দেশিকা আছে সেই নির্দেশিকা মেনে রাজ্য সরকারকে ট্রেন্ড অর টেট পাস ট্রেন্ড ন্যূনতম যোগ্যতা যাদের টেট পাস ট্রেন্ড তাদেরকে চাকরি দিতে হবে এই প্যানেলে এবং তারপর যদি শূন্য পদ থাকে সেক্ষেত্রে যারা নন ট্রেন্ড আছে তাদেরকে চাকরি দিতে হবে সাতই ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেরো তানিয়া ঘোষের একটি করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই রায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল এইটা হচ্ছে মেন অর্ডার এবং এই অর্ডারের পর তারপর আরেকটি আদেশনামা বা আরেকটি মামলা হয় আগের রিট পিটিশন দাখিল করা হয় এবং সেটা মৌমিতা পাল এর একটি মামলা সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছিল যে সরকার এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়া তারা পরবর্তীকালে তারা চালাতে পারবে তারা প্রসেস কন্টিনিউ করতে পারবে কিন্তু তারা কোনো রেজাল্ট পাবলিশ করতে পারবে না এবং কোনো রেজাল্ট পাবলিশ করার আগে সেটা মুখ বন্ধ খামে তারা কিন্তু এটা হাইকোর্টে জমা দেবে এই মর্মে একটা আদেশ বা অর্ডার পাস হয়েছিল তাহলে প্রথমটা ছিল মেন যেটা অর্ডার আর দ্বিতীয়টা ছিল সেটা হচ্ছে প্রোটেকশন অর্ডার একটা প্রথম যেটা বললাম তানিয়া ঘোষের মামলা দ্বিতীয়টা হচ্ছে মৌমিতা পালের মামলা এই মামলা দুটো হওয়ার পর দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু এস এস নিয়োগ প্রক্রিয়া চলে এবং কোনো রকম রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো রকম এই অর্ডারকে মান্য করার কোনো রকম প্রক্রিয়া দেখা যায় না এমতাবস্থায় কলকাতা হাইকোর্টে এর বিষয়টা পাঠিয়ে দেওয়া হয় সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে বলা বলা হয় যে যে রাজ্য সরকার তারা পিটিশনারদের সঙ্গে বসে এই বিষয়টা আলোচনা করে মিটিয়ে দিক এবং কলকাতা হাইকোর্টে বিষয়টাকে ট্রান্সফার করেন তো দীর্ঘদিন ধরে যখন এর কোনো প্রসেসের অগ্রগতি হয়নি তখন এটি ক্যান ফাইল করা হয় কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি আই পি মুখার্জির সিঙ্গল বেঞ্চে এটা ক্যান ফাইল করা হয় এবং এই কেস কেসটা হচ্ছে তিপ্পান্ন পঁচাশি ডাব্লিউ এফ দু হাজার পনেরো এই কেস নাম্বার এবং এটার হচ্ছে আঠেরো নম্বর কোর্টে রয়েছে বর্তমানে এবং এটার যিনি সিরি গত গত আঠ বার চোদ্দো তারিখে চোদ্দো বারো দু হাজার আঠেরো এটা সিরিয়াল নাম্বার চার ছিল এটা হিয়ারিং হয়েছিল এবং এর আগামী হিয়ারিং আছে কিন্তু আঠেরোই জানুয়ারি দু এই কেসটার সেক্ষেত্রে সরকার পিটিশনারদের পক্ষে যিনি লয়ার আছেন মিস্টার পি কে দাস মিস্টার ডি পি অধিকারী মিস্টার উষা মাইতি মিস্টার মিসেস উষা মাইতি এবং মিস্টার সব্যসাচী চ্যাটার্জি যারা পিটিশনারদের পক্ষে রয়েছেন অ্যালিজেটদের পক্ষে রয়েছেন মিস্টার সুতনু পাত্র এবং স্টেট মানে স্টেট গভর্নমেন্টের পক্ষে মিস্টার টি এম সিদ্দিকি তারা এই বিষয়ে লয়ার রয়েছেন তো এই মামলাটার যখন আই পি মুখার্জির বেঞ্চে আসে গত এগারোই নভেম্বর দু হাজার সতেরোতে আই পি মুখার্জি মহামান্য হাইকোর্টের সরি সুপ্রিম কোর্টের যে রায় অর্থাৎ একটা মেন অর্ডার যে দু হাজার দশ পঁচিশে আগস্ট এন সি টি এর নির্দেশিকা সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী ন্যূনতম তালিকা যোগ্যতাভুক্ত টেট পাস ট্রেনদের চাকরি দিতে হবে এবং 
তারপর যদি জায়গা থাকে সেখানে নন টেন্ডার চাকরি দিতে হবে এই যে তার অর্ডার এবং তারপর মৌমিতার পালের যে অর্ডার যে সরকার রেসিস নিয়োগ প্রক্রিয়া চালাতে পারবে কিন্তু রেজাল্ট পাবলিশ করতে পারবে না মুখ বন্ধ খামে সেটাকে হাইকোর্টে জমা দিতে হবে এই দুটো অর্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে আইপি মুখার্জি কিন্তু তিনি সেই প্রোটেকশন যে অর্ডার সেটাকেই মেনে নেন এবং সেটাকেই কন্টিনিউ করেন সেখানে বলা হয়েছিল অর্ডার কপিতে ইট ফলোজ দ্যাট দ্য প্রোটেকশন অফ দ্য সেট সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য রিট পিটিশনস হেয়ার আর কনসার্ট কন্টিনিউ এবং সেই অর্ডার কন্টিনিউ করার পরও কিন্তু আমরা দেখতে পাই এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়া সমান গতিতে চলে এবং এই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলার পর আমরা আরও একটা জিনিস অর্ডার দেখতে পাই যে গত পনেরো ছয় দু হাজার সেখানে আরও একটি অর্ডার পাস হয় পনেরো ছয় দু হাজার এই আবি মুখার্জির বেঞ্চেই একটি অর্ডার পাস হয় কারণ সেই সময় ইলেভেন টুয়েলভে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছিল এবং সেই নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে যে অর্ডারটা হয় এই আইপি মুখার্জির বেঞ্চে একটা অর্ডার হয় এবং সেখানে বলা হয়েছিল এক সেকেন্ড আমি বলছি হ্যাঁ পনেরো ছয় দু হাজার যে অর্ডারটা হয়েছিল যে দ্য কোর্ট মেক্স ইট ক্লিয়ার দ্যাট অর এনি স্টেপ টেকেন বাই দ্য অ্যালিজেড কন্টেন কন্টেমনার্স ইন ভায়োলেশন অফ দ্য অর্ডার ডেটেড এগারোই সেপ্টেম্বর দু shall be declared as non est by this court on the uh, re- returnable date of this application arthat uh, ip mukherji eta bolechilen je uh, jodi court er niyom je mane ai tar benche goto 11 september 2017 je uh, order ta jari hoychilo sei order onujayi jodi kaj na hoy tale she khetre kintu shobi non est hoye jete pare arthat somosto prokriya kintu batil hote pare এরকম একটা আডি অর্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু ইলেভেন টুয়েলভে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে একটা চূড়ান্ত গোলমাল দেখা দিয়েছিল অনেকে সেই সময় রেকমেন্ডেশন নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছিল কারণ আমরা জানি যে প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবিরেশবাবু এবং প্রাক্তন যিনি সেক্রেটারি অ্যাডভাইজার ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত তারা কিন্তু বলেছিলেন যে ইলেভেন টুয়েলভ ও নাইন টেন এই এদের প্রসেস চলবে কিন্তু এদের রেকমেন্ডেশন দেওয়া হবে না কারণ কোর্ট কেস রয়েছে বলে দীর্ঘদিন বলা হয়েছিল যেটা বাইশের জন্য আমরা কিন্তু ইন সার্ভিস কেসে কোনো স্টে নেই সেটা প্রমাণ করে এ প্রসেস স্টার্ট করার বিষয়ে আমরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলাম তো তারপরও কিন্তু এই ইলেভেন টুয়েলভের প্রসেস চলে পরবর্তীকালে ম্যাডাম অর্থাৎ আমাদের শর্বিলা মিত্র ম্যাডাম তিনি আসেন এবং এসএসসি নিয়ে প্রক্রিয়া কিন্তু দ্রুত গতিতে চলে তাদের রেকমেন্ডেশন দেওয়া হয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় ইলেভেন টুয়েলভে তারা চাকরি করছে নাইন টেনেরও সেই প্রসেস এগোচ্ছে এমতাবস্থায় এই রকম একটা পরিপ্রেক্ষিতে যখন আদালতকে জানানো হয় যে রাজ্য সরকার কোনো রকম বিষয়ে তারা এ বিষয়ে মানে গ্রাহ্য করছে না বা মানছে না সে মতো অবস্থায় যত গত চোদ্দ আট দু হাজার আঠেরোতে আরও একটি মানে হেয়ারিং হয় এবং সেই হেয়ারিংয়ে কিন্তু রাজ্য সরকার নিঃস্বার্থভাবে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল হাইকোর্টের কাছে এবং তারা বলেছিল যে হাই মানে আইপি মুখার্জির বেঞ্চেই তারা বলেছিল যে তারা মানে হাইকোর্টের এই অর্ডারটিকে তারা অসাবধানতা বসত তাদের ভুল হয়েছে এর জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থী এবং এই প্রোটেকশান অর্ডার এর বিষয়ে তারা পরবর্তীকালে মেনে চলবে এরকম মর্মে তারা কিন্তু একটা কি বলবো স্বীকারোক্তি দিয়েছিল কিন্তু সেই স্বীকারোক্তির পরও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়াতে এই সিএমপি কেসে কোনো রকম প্রভাবই খাটছে না যদিও এক্ষেত্রে এর আগে আমি যোগাযোগ করেছিলাম আমাদের প্রাক্তন অ্যাডভাইজার তথা নরেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের স্যার মহাশয়কে উনি কিন্তু বলেছিলেন যে সিএমপি কেস সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় ম্যাডামের ক্ষেত্রেও সেই একই বক্তব্য ছিল সিএমপি কেস আলাদা বিষয় সুবিরেশ বাবুর ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য ছিল যে সিএমপি কেস আলাদা বিষয়ের সঙ্গে এই এস এল এসটির কোনো যোগাযোগ নেই কিন্তু যখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি কোর্টে যখন বিষয়টা বিচারের জন্য উঠছে তখন কিন্তু সরকারি লয়ারা বিষয়টাকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন যে তারা ভুল করেছেন তারা অসাবধানতা বসত তারা এই নির্দেশকে অমান্য করেছেন এবং এক্ষেত্রে তারা আরও বলেছেন যে পরবর্তীকালে বিচারক যে রায় দেবেন সেই রায়কে মেনে তারা তাদের কাজকর্ম চালাবেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিষয়টাতে সেরকম কিছু অগ্রগতি হয়নি শেষ যেটাতে অর্ডারে হয়ে কথা আমি বললাম যে যেটাতে বলা হয়েছিল এক সেকেন্ড আমি বলছি হ্যাঁ অ্যাপোলজাইজ চাওয়া হয়েছিল ক্ষমা চাওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে তারা নিঃস্বার্থভাবে ক্ষমা চাইছে এটাও বলা হয়েছিল চোদ্দোই আগস্ট দু হাজার এর যে হলফনামাতে এটা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এবং এরকম আরও বলা হয়েছিল যে কোর্ট যা আদেশ দেবে সেই আদেশকে তারা মেনে চলবে কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না কন্টিনিউ কিন্তু চলছে তো এর মতো এ সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতে গত চোদ্দ তারিখে চোদ্দো বারো আঠেরো তারিখে কিন্তু একটা হেয়ারিং হয়েছিল এবং এই হেয়ারিংয়ের পর আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত যে কেসগুলো সেইগুলো যেটা ট্যাগ ছিল তিপ্পান্ন পঁচাশি দু হাজার 
পনেরো এই কেসের সঙ্গে আগের যে কেসগুলো ছিল এবং যে মেন অর্ডার প্রোটেকশন অর্ডার এই সমস্তগুলোকে ট্যাগ করে কিন্তু একটা নতুন অর্ডার পাস হয় সেই অর্ডারে কী বলা হয়েছিল আমরা চট করে শুনে নেব এখানে বিচারপতি আই পি মুখার্জি বলছেন আই ডিরেক্টেড দিস অ্যাপ্লিকেশন টু বি লেসেন ওয়ান্স এগেইন অন যে আঠেরোই জানুয়ারি উনিশ দু হাজার উনিশ অ্যাট দ্য টপ অর্থাৎ আঠেরোই জানুয়ারি দু হাজার উনিশে এই বিষয়ের আর পুনরায় হিয়ারিংয়ের জন্য তিনি বলেছেন আর তার সঙ্গে আরও বলেছেন যে অ্যালিজেড কন্টেমনার্স উইল ফাইল এ রিপোর্ট অ্যাজ যে টু হাউ দ্য অর্ডার ডেটের সাতই ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেরো হ্যাজ বিন যে কমপ্লায়েড উইথ বাই দেম অর্থাৎ হচ্ছে ওই সাতই ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেরোতে যেটা বলা হয়েছিল যে দু হাজার দশ পঁচিশে আগস্ট এন সি টি এ যে বলা হয়েছে যে সর্বনিম্ন যোগ্যতা সম্পন্ন টেট পাস ট্রেনদেরকে চাকরি দিতে হবে সেটা তারা কতটা করেছে এ বিষয়ে তিনি রিপোর্ট দাখিল করতে বলেছেন এবং এর সঙ্গে কমপ্লাইড উইথ বাই দি বাই দেম সার্কুলেটিং কপি কপিজ অফ দ্য রিপোর্ট টু অল দ্য যে অ্যাপিয়ারিং পার্টিজ অর্থাৎ সমস্ত পার্টিকে এখানে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে এবং আরও যে অর্ডারটা ছিল মৌমিতা পালের যে পরীক্ষায় তারা বসতে মানে পরবর্তীকালে এস এস নিয়োগ প্রক্রিয়া চালাতে পারবে রেজাল্ট পাবলিশ করতে পারবে না এই সমস্ত বিষয়গুলো কতটা তারা মেনেছে সেই সমস্ত বিষয়ে তাদেরকে বলতে বলা হয়েছে এবং তার সঙ্গে বলা হয়েছে অল সাবস সাবসিটিং অর্ডার্স বাইন্ডিং অন দ্য অ্যালিজেড কন্টেমনার্স শ্যাল বি ওবেড বাই দেম ইন দ্য মেনশন টাইম এই সমস্ত কিছুকে তাকে মেনে চলতে হবে সমস্ত কেসগুলোকে ট্যাগ করা হলো সমস্ত অর্ডারগুলোকে একসাথে সংযুক্ত করে সেগুলোকে কন্টিনিউ করার কথা বলা হয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কেসের সমাপ্তি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর কন্টিনিউ থাকবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার এতদিন পর্যন্ত এই সমস্ত অর্ডার সত্ত্বেও যে কিছু তারা উদ্যোগ নেয়নি সেই জন্য তারা লিভ গ্র্যান্ড করেছে এবং কি ইমপ্লিমেন্টেস কি ইমপ্লিমেন্টেশন বা কি পদক্ষেপ নিচ্ছে সেটাও এখানে তাকে আগামী আঠেরোই জানুয়ারি দু হাজার মধ্যে জানাতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপারে নিয়োগের সঙ্গে এটা কিভাবে সম্পর্কিত আমরা এখানে একটা কথা বলবো যে ইলেভেন টুয়েলভ বা নাইন টেন এর ক্ষেত্রে যখন নোটিফিকেশান জারি করা হচ্ছিল তাদের কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি বা ভেরিফিকেশানের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে অর্ডার নোটিফিকেশানগুলোতে লেখা থাকছিল যে কোর্টে বিষয়টা বিচারাধীন কিন্তু আমরা পরবর্তীকালে আপারে যখন ফার্স্ট ফেজ ভেরিফিকেশানের নোটিফিকেশান মানে ভেরিফিকেশানের জন্য যে লিস্টটা বেরিয়েছিল সেখানে কিন্তু কোথাও এমন কোনো নোটিশের নোটিফিকেশানের এমন কোনো লাইন লেখা ছিল না যে বিষয়টা কোটে বিচারাধীন সে সুতরাং সিএমপি কেসের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সমস্যাটা এর মধ্যে রয়েছে কারণ সিএমপি কেস মানে কিন্তু ফাইভ টু টুয়েলভ টোটাল প্রসেসটাকেই বোঝায় তো সেক্ষেত্রে আপারও কিন্তু তার থেকে বাইরে নয় এছাড়াও আপারে আমরা জানি যে সেখানে মানে স্পেশাল এডুকেটর তাদের সম্প্রসারকদের একটা কেস রয়েছে যেটাকে আমরা বলবো টেন পার্সেন্ট রিজার্ভেশনের কেস সেইটাও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত শুনানি হয়নি এবং তার সঙ্গে সিএমপি কেসের এই বিষয়টা যেহেতু এখানে বলা হয়েছে যে সরকার পরীক্ষা নিতে পারবে তারা রেজাল্ট প্রকাশ করতে পারবে না কিন্তু আমরা দেখেছি যে আপারে সেখানে আপারে ফার্স্ট প্লেস মেরিট লিস্ট যেটা বেরিয়েছে সেটাও কিন্তু যদি কোর্ট অর্ডার হিসেব কথা করে বলা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে সেই বিষয়টাকে কিন্তু মানে কোর্টের যে অর্ডার সেটা কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে এখানে পালন করা হয়নি তো এখন রাজ্য সরকার তার অতি যেহেতু ক্ষমা প্রার্থনা করেছে যে গত চোদ্দোই আগস্ট দু হাজার সেই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে মনে হয় এই কেসটার হয়তো কোনো একটা গ্রাউন্ড থাকতে পারে নাহলে রাজ্য সরকার ক্ষমা কেন প্রার্থনা করলো এবং কেনই বা বললো যে আপনারা যে আপনারা যে পদক্ষেপ নেবেন যা রায় দেবেন সেটা আমরা মেনে নেব এবং রাজ্য সরকার কোনো রকম মানে এ বিষয়ে কোনো সংঘাতেও যাচ্ছে না এটা আমরা কিন্তু হিয়ারিংগুলোতে দেখতে পেয়েছি তো সবই পরিপ্রেক্ষিতে এটাই বলা যেতে পারে যে এখনও পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি যদি কেসটার হিয়ারিং হয়ে এবং সরকার যদি কোনো উদ্যোগী পদক্ষেপ নেয় যাতে লোকসভা ভোটের আগে ফাইভ টু টুয়েলভ সমস্ত রিপোর্টটা কমপ্লিট করা যায় এবং এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে সাথে সিএমপিদের যে জট সেই জটটা কাটিয়ে যাতে তাদেরও খুব দ্রুত সমস্যা সমাধান করে তাদেরও যাতে কর্মজীবনে প্রবেশ করানো যায় সে বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আমরা আবেদন রাখছি যে রাজ্য সরকার এসএসসি এবং সিএমপি টোটাল যে সমস্যা সমস্তগুলো মেটান সমস্ত কেসের জটগুলো মেটান সিএমপি হোক ইন সার্ভিস হোক প্যারা টিচার সংরক্ষণ হোক সমস্ত ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয়তার সঙ্গে পদক্ষেপ নিয়ে তাদেরকে এগোতে আমরা আবেদন রাখছি আপারে যেহেতু এখানে কোনো নোটিফিকেশান দেওয়া হয়নি কেসের বিষয়ে যে কেসের কারণে এটা পেন্ডিং রয়েছে সুতরাং আপারের এই বিষয়টা চিন্তার ভাঁজ অবশ্যই রাখছে তবে সরকারি লয়ার বা এরা এই বিষয়টি মাথা ঘামাবেন আমরা নিরপেক্ষভাবে বিষয়টাকে তুলে ধরবো কারো পক্ষ নিয়ে নয় কারো নির কারো বিপক্ষ
এই বিষয়ে কি অর্ডার হলো সেটা পরবর্তীকালে জানাবো আপাতত এই পর্যন্তই এরপরে আমরা আপারের অন্যান্য খবর নিয়ে পরে ভিডিওতে আসবো রাখি